Es de esas mujeres que te hace pensar, que viene de un cuento de hadas, sonriente, mágica, un tanto loca, tierna, amorosa, pero cuando la conoces a fondo, podrías jurar que es superviviente de todas sus guerras. ¿Tú qué piensas? Bienvenidas, bienvenidos a mi caromas. Muchísimas gracias por estar aquí, por ponerle play a este video, chicas, chicos. Y sí, yo sé, yo sé que aman Fray Che, yo lo sé. <ríe> es una locura Fray Che. La verdad es que hoy vengo sumamente contenta, complacida, porque estuve en búsqueda de mis queridos y amados perfumes de Fray Che, pero pues ciertas este, inspiraciones, chicas, que no encontraba. No encontraba porque tontamente no fui a la sucursal más cercana de mi casa. No sé en qué momento pasó eso. Realmente fui mmm, muy cerca del centro, fui al mero centro de la Ciudad de México, donde están las casas de Fraiche in inmensas, chicas, muy, muy grandes. Y pues me creerán que no encontré estas inspiraciones allá. Fue como de por... <risa> Ya tengo una sucursal donde hay de todo, chicas, de todo. Aparte, este, conozco prácticamente a la encargada de esa tienda y que es un amor y que la verdad me enseña todos los perfumes. Ay, es una belleza de mujer. Y la verdad es que ella me ayudó hoy con todas estas inspiraciones. Me enseñó todas las inspiraciones que tiene Fray Che nuevas. Este, o las que tienen este, pues en esa tienda. La verdad es que no anoté todas, chicas. Ahorita les voy a decir más o menos las que me voy acordando. Este, porque pues no estaba interesada en todas las, las, este, las inspiraciones, ¿no? Primero, porque vean esto, o sea, tremendo botellón de 120 mililitros, sí, de 120 mililitros, chicas. Estos no son míos, son un encargo de alguien que dijo, a ver. ¿Encuentras esa inspiración? Porque yo ya la he estado buscando en muchos lados. Y si la encuentras, por favor, por favor, por favor, tráeme el más grande, súper concentrado. Casi, casi pide todo lo que es la esencia aquí en esta botellota. Este, bueno, pues porque le encanta este aroma. Vean esta botella, chicas. Esto es, no saben, o sea, es una locura de botella. Está gigante, gigante. Yo ya quisiera tener todos los, mis perfumes de Fraiche favoritos en esta botella. Pero bueno, este, en cuanto a precios quiero mencionarles un poco porque la verdad es que yo pues no había comprado una botella de este, de este tamaño. En concentrado, chicas, este, de 120 mililitros está en 333 pesos. Y bueno, pues es Flora Gorgeous Gardenia. Estos perfumes de Gucci. Estos perfumes que realmente, pues, esta línea en especial he escuchado de reseñas y reseñas de que no dura, que pues es una, es un agua de tocador prácticamente. Y bueno, la marca es muy costosa en este perfume. Yo lo he visto en más de 3 mil pesos. Es una locura. Y bueno, aquí en, con 300 pesitos <risa> este, conseguí esta botella gigante. Obviamente no la voy a exprayar, perdón, por haberla abierto a la persona que seguramente va a ver mi video. <risa> Me tuve que pedir a mí el de 50 mililitros, a pesar de que no me he terminado el de 30, ¿verdad? Este sí, este sí lo puedo enseñar, abrir y exprayar y todo. Yo lo pedí así, estos son de 50 mililitros. Este formato a mí me encanta y me fascina. Miren, eso. Ay, no, es una delicia. La verdad es para las personas que no les gustan los perfumes gourmand dulces y les guste lo floral y lo fresco, femenino, delicioso. Esto, esto es la opción. Es un floral blanco, dulcecito, frutadito, es delicioso. Y bueno, chicas, la verdad es que son perfumes bastante actuales. Este es del 2021, fue el primero que salió de esta casa. Y bueno, todos andaban súper locas con este perfume. Flor del peral, bayas rojas, mandarina, gardenia, azúcar moreno. Tiene esta parte dulce, son flores dulcecitas, deliciosas. La flor que más brilla pues es la, la gardenia junto con la flor del peral. Estas bayas rojas no es como que se sienta un perfume sumamente frutal, jugoso. Pero está ahí presente esta mandarina y, y estas bayas. La verdad es que es una belleza. Yo olí el original y se parece demasiado, demasiado, demasiado. Yo creería que este perfume se parece, mmm, no sé, un 97%, un 95% nada más porque esto dura. 
y el otro no dura nada. Bueno, este es otro, otro floral gorgeous, pero jasmine. La botella moradita, les voy a ir dejando por aquí. Este es un poquito más verde, en mi opinión, más cítrico. Igual es floral, porque pues son flora. Son como botellitas de flora botánica, de bien, bien delicioso, bien bonitas, la verdad. Son primaverales, son veraniegas, son desenfadadas, son para todos los días. Eh, muy, muy femeninas, me encantan. Son como aguas de colonia, deliciosas, bastante gustosas. Mm, siento que no tienen edad. <risa> como que siento que a mucho, a un rango de edad grande les gustaría este tipo de perfumes. Y bueno, también tiene mandarina, tiene bergamota. Para mí es un poco más cítrico, un poquito más acidito, más verdecito. Esta parte del jazmín del corazón, que bueno, pues se llama jazmín. Este, este jazmín o este jazmín, este sí se siente, pero no lo siento como otros perfumes, chicas. Es un jazmín totalmente diferente. Delicioso, como si fueran más los tallitos que la flor. Esa es la sensación que yo tengo. Es un jazmín bastante fresco, bastante chispeante, diría yo. Como muy jovial, muy a gusto, muy a gusto. Tiene un alma bastante joven estos perfumes, a pesar de que son florales. Magnolia, tiene rosa, tiene sándalo en su, en su fondo. Tiene esta parte amaderada, ligera, blanquita. Y bueno, quise probar nuevas, 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 chicas. Ya no me fui por nada de antes. Yo me hubiera querido traer otras tres. Sí, otras tres, pero poco a poquito. Vi una que ahorita, ahorita les voy a contar, pero es que de verdad que yo, según yo la pedí, chicas, y se me olvidó como recordarle a la chica que ya lo había pedido y no me lo traje y me dio mucho coraje. Pero bueno, a ver si el otro fin de semana voy. Este... Es de Victoria's Secret, no okay. sé a ustedes, pero a mí me encantan los perfumes de Victoria's Secret. Fraiche tiene demasiados perfumes de Victoria's Secret y los ha mantenido durante mucho tiempo. Tal vez algunos los ha descontinuado, pero la mayoría los tiene. O sea, son súper vendidos, son perfumes que todo el mundo y toda la gente los pide. Y en este caso es nuevecito de paquete. Déjenme ver este, el, el original. ¿De qué año es? Según yo es de este año, ¿no? Es del año pasado, pero bueno, pues, ¿qué tendrá, no? Meses. <risa> y este es Tis Coco Soiré. Soiré. De Victoria's Secret, inspirado para mujeres. Y déjenme decirles, chicas, que esto es una locura <risa> de notas. Porque tienes vallas silvestres, tiene moca y pétalos de fresia. Yo nunca había visto esta combinación así tan marcada. No está declaradas otras notas. Y bueno, aquí no huele nada. Pero me acuerdo que me gustó. Me gustaron todos los que me dio a probar. La chica, o sea, todos, todos. Y vamos a exprayarlo. Ay, qué rico. Es delicioso, chicas. Es delicioso, delicioso. Ultra delicioso. Es, para mí es gourmand este perfume, definitivamente. Esta parte de leche con cocoa, <ríe> así se me hace, dulcecito. Pues sí, esta parte frutal, sí, es, es un postre, esto es un postre. Entre capuchino, es este moca con crema batida y como este dulzor, podría decir que tiene vainilla... Ay, qué rico perfume, es fresco, no es empalagoso, pero es con este toque dulce. Ah, oh, ok, ok, aquí ya se sintió un poquito más lo que es la fruta. Como un toque acidito de estas vallas. Es un, es un aroma muy peculiar. Quiero decirles que ahorita salió como un poquito más achocolatado, más a moca, más como café, un poco, un poco café con leche, con un poquito de azúcar. Y de repente se transformó. ¡Wow! Ah, déjame exprayar de nuevo. Sí, la salida es muy gourmand y de repente se empieza, empieza a explotar esta fruta. ¡Qué rico perfume! De verdad, chicas, pff, locura de perfume de Victoria's Secret. Yo creo que sería de los perfumes más halagados, <ríe> yo creo. Va a ser uno de los más vendidos, yo creo, la verdad, es sumamente delicioso siento que va muy ad hoc a su botella 
Eh, sí se me hace sensual porque pues siento que huele este dulcecito rico, pero no sé, o sea, sí, sí, sí es sexy, sí se me hace sexy definitivamente. Siguiente, chicas. Este, Born in Roma de Valentino. Ay, no. Este, prácticamente supe desde su lanzamiento por mi querida Cari de el canal los aromas de la Catrina, aquí les voy a dejar su fotografía, por favor síganla si les gustan los perfumes de Fraiche tienen que ir al canal de Cari, por favor de verdad que ella, por ella conocí estos perfumes muchos de los perfumes, bueno este perfume es uno de los más pedidos es uno de los más famosos es uno de los que todo el mundo quiere tener en su colección ya es difícil como encontrarlo este y si lo encuentran está a un precio pues bastante alto y, y les digo que es difícil porque por ejemplo en los grupos de Facebook de repente es, es el primero que desaparece chicas no sé, tiene, tiene algo ese perfume que a todo mundo le gusta entonces bueno ya, quiero usarlos todos ah, no no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? me estoy enamorando no Ahora entiendo, ahora entiendo por qué les gusta este perfume. Es dulce, para mí es cremoso, delicioso, tiene una parte floral. Ay, no, qué rico está este perfume, ¿eh? delicioso, delicioso. Lástima que Valentino es una marca bastante costosa. Que bueno, a mí sí me duele el codo con esa marca, chicas. Me duele el codo con esa marca. Delicia, delicia, sí, claro, grosellas negras. Ahora entiendo mi amor por este perfume. Amo infinitamente las grosellas negras en los perfumes, ya lo saben. Aquí no vienen tan oscuras, tan sexys. Tal vez no. Pero esta parte frutal está preciosa. Tiene pimienta rosa. Un toquecito cítrico, jazmín. En lo que es su corazón, té de jazmín. Tiene una vainilla maravillosa que se siente, se siente, se siente. Vibra con esta parte floral. Cachemira, madera de gallac. Es floral, para mí es floral, para mí tiene cierta textura este perfume. Van a encontrar vainilla todo lo que da, es una vainilla muy preciosa, chicas. Me gusta, me gustan estos perfumes avainillados, ya lo saben, pero es un avainillado que siento que se puede usar todo el año. No es postrecito, para mí no. Hace mucho tiempo no huele el original, pero yo recuerdo que cuando secaba ese perfume... Te daba una nota un poquito, pues si se puede decir amaderada, un poquito como con una textura, pero sí un poco amaderado el perfume. No es nada ultra nuevo, chicas. De hecho, me recuerda por ahí algunos Good Girl de Carolina Herrera. Un poco este aroma, esta vainilla, ¿no? No es nada novedoso, no es nada del otro mundo, chicas, pero qué gustoso es este perfume. <ríe> me gusta su parte amaderada. Y otro que quería probar, que yo ya estaba a punto de comprarlo a ciegas. Yo de repente, no, es como agárrenme, agárrenme porque, porque me voy. <ríe> es Jungle. Jungle de este, Fantasy, no. de Fantasy de Britney Spears, sí. <ríe> es esta botella verde con toques rosas. Eh, confesando aquí, pues sí, la botella es la que... Mmm, pues se enamoró a mis ojitos y dije, ok, quiero esa botella en mi vida. Pero eh, se me hizo maravilloso ir a Fraiche y pues primero probarlo, chicas. Primero probarlo. Este no es tan dulce. Realmente las notas eh, o los acordes generales declarados son más frescos, son un poquito acuáticos, son cítricos. Entonces, bueno... Me gusta el nombre, me lleva a ese espacio, me lleva a un espacio fresco que huele a jungla, <ríe> un poco verde. Entonces, bueno, pues este es del 2023, efectivamente. No sé si es el último, último lanzamiento, según yo sí, de los Fantasy de Britney Spears, siento yo que sí. Ay, qué rico es, qué rico es, ¡Oh! qué delicioso es. Es fresco acuático, ozónico, eh, gustosísimo, muy diferente en mi opinión a los de Britney Spears de Fantasy que son golositos, no conozco todos, pero pues sí tienen esta parte gourmand bastante este, marcada, 
vamos a ver, vamos a probar, vamos a ver cómo se en la piel, porque me llama la atención de que sí tiene sandía, y se siente, es una sandía fresca. En mi opinión no es tanto que sea jugosa, no es como que tengas la fruta y la muerdas, no. Tiene este toque, este aire de sandía, pero perfume, ¿no? <ríe> no es como que quieras morder la sandía y que se siente una sandía jugosita a punto de masticarla, no. Tiene yuzu, tiene hojas de violeta, tiene nenufer de lirio, que para mí todas estas notas pues le dan esta frescura, esta parte ozónica, acuática, deliciosa, floral con una um, gardenia pero en el fondo tiene una batonca, en el fondo tiene un quequito, este quequito que no puede faltar en muchos de los fantasy. Aunque yo podría decir que, bueno, no sé si es para cumplir ahí con esta parte ligeramente dulce, no creo, en mi opinión, que sea un perfume eh, gourmand dulce, empalagoso, nada, nada, nada. Esto es verano, chicas, esto es verano, esto huele sumamente delicioso. Pensé que iba a oler un poquito más verde, más herbal, pero no. Este quiero decirles que no es que me haya súper arrepentido de haberlo comprado, pero hubiera querido comprar el Born in Roma Pink. Bueno, ahorita les voy a decir cuál es. Pero bueno, este es un Carolina Herrera. Es Good Girl Dance Dazzling Garden. <ríe> ¿Cuántas zapatillas más, Carolina Herrera? <ríe> ¿Cuántas zapatillas más vas a sacar? Es la zapatilla morada, chicas. La moradita con el... Tiene como un pequeño detalle dorado de una flor, me parece. Creo que sí. Aquí se los voy a dejar. Se parece al primero. <ríe> se parece a Carolina Herrera el primero. Pero como más chispeante. Menos serio. Menos nocturno. Menos sexy. <ríe> Tiene un cacao que no puede ocultar este perfume, pero bien tremendo, delicioso, sensual, pero no tanto como el otro. Ay no, chicas, qué delicia. El, el original, el primero más bien, eh, es un floral blanco delicioso, cremoso, con este toque de cacao, eh, con nardos. Ay no, es que de verdad para mí es una joya. Y esto tiene esos toques florales, tiene esto, to este toque de cacao, tal vez un poquito más marcado o muy marcado, que es la magia. Ay no, qué rico, es una versión muy bonita de Good Girl de, Carol de Carolina Herrera, definitivamente. <risa> ok, vamos a ver. Este es del 2023. Dicen que es un floral, no lo sé. Tiene almendra, tiene nardos, tiene jazmín. Sí, señor, como no. Abatonca y cacao, sí, pero esto es... Esto es precioso. No es como... O sea, no huele a comestible porque pues siento que estas flores ahí juegan bastante con el cacao. Pero es delicioso, delicioso. Siento que es cálido, te abraza, te viste. Es un perfume que lo puedes llevar en otoño, invierno. Para mí un poquito más. Aunque, bueno, a mí no me molesta usar este tipo de perfumes dulcecitos este todo el año. Es súper femenino. Me encantaría vestirlo este pues de manera formal. La verdad es que es un aroma que me dan ganas de ir por otro litro. <risa> Pero todos me gustaron, ¿eh? Todos, no, no todos. Todos están en el mismo nivel de que me voy a ir a comprar el de 120 mililitros de cada uno. ¡Qué belleza! Todos, chicas, son deliciosos, deliciosos. Siento que es una de las pocas veces que acierto el 100% en los lanzamientos y mi selección de perfumes de Fraiche. Súper recomendado, chicas. Súper, súper, ultra, súper. Les voy a dejar en la cajita de información la dirección de la tienda en donde yo compro estos perfumes. Y si ustedes Bien. hubieran visto cuántos me enseñó la chica, eran como... 10 más, chicas. Más aparte de que en esta sucursal, fíjense que también tienen los perfumes nicho. Y me estaba diciendo, no, es que va a cara Rouge así, vuela en 3 segundos, ¿no? Y yo, qué locura, qué locura con ese perfume. Ya todo México huele a cara Rouge 540. <risa> ¿Qué otro probé, chicas? Amouage. Les voy a dejar aquí la botella porque no recuerdo el nombre completo de este perfume. Yo iba... Pues a conocer este aroma y dije, no, es que yo, yo quiero conocer este aroma. Y pues lo probé, chicas, y al menos 
sí, sí he escuchado que no se parece al original y no sé qué, pero pues yo lo probé, chicas, y no me gustó. Entonces, por eso no lo traje. Se me hizo un poco unisex y muy bastante nicho, ¿no? Y pues ya saben que los nichos son nicho tal cual. ¿Qué quiere decir? Que no a todo mundo le gusta. Y bueno, a mí en especial la inspiración de Fraiche no fue lo mío, por eso no lo compré. Y también tienen... Ay, no recuerdo ahorita el nombre. Probé el de Montal. Que huele a galletita de... Como a chocolate, a galletita Oreo. Bueno, huele como si tuvieras así un plato lleno de, cho de chocolates, de galletitas, de chocolate. Y las fueras a masticar. Es súper realista para mí ese aroma. Y bueno, infinitamente miles de perfumes. O sea, está el Devotion de Dolce Gabbana. Aquí les voy a dejar la foto, lo probé. Pero bueno, la verdad es que no quise traérmelo en esta ocasión. Huele muy parecido, muy, muy parecido. Eh, ¿Qué otro, chicas? ¿Qué otro? Había uno de Paris Hilton nuevo. Bueno, después les traigo otros, otros, otros. Que no llamaron tanto a mi atención, como que yo lo solí yo. Ok, huele rico. Pero no es como que me lo quiera yo traer. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Y recuerden que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.